ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சினிமிக்ஸ் போன வாரம் திமுக தலைவர் டாக்டர் கலைஞரோட மறைவுக்கு எங்கள் சினி உலகம் டீம் சார்பாக ஒரு இரங்கலை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் நம்ம ஊர் சினிமா திருவிழா பிக் பாஸ் சீசன் ஒன்ல கலந்துகிட்ட காஜல் பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க எது கேட்டாலும் செம்ம டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லிடுவாங்க ரொம்ப தைரியமா எதிர்த்து பேசுவாங்கன்னு நிறைய பேர் தெரியும் ஆனா ஒரு ரீசெண்டா நடந்த இன்டர்வியூல அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் ஆன சாண்டிய பத்தி கேட்கும் போது அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அவங்க என்ன பொதுவா விஜய் டிவி பத்தி நிறைய பொருளிகள் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அவங்க இவங்களுக்கு பார்ஷியாலிட்டி காட்டுவாங்க இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் கம்பாரிசன் பண்ணுவாங்கன்னு நிறைய பொருளிகள் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு சூப்பர் சிங்கர்ல விஜய் டிவிலேயே கலந்துகிட்ட சக்தியே சொல்றாரு அதை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படி பார்த்தா நான் எங்க தாத்தா பேர் சொல்லி நான் வந்துருக்கலாமே ஜாலியா தேர்ட் சீசன்ல அப்படி இருக்க மாதிரி எனக்கு எனக்கு பிகாஸ் நான் நானுமே தேர்ட் சீசன் அப்ப அப்படி யோசிச்சிருக்கேன் இப்போ எல்லாருமே அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அப்போ நான் சின்ன பையன் வரேன் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க போல இருக்கு வச்சு செய்வாங்க போல இருக்கு எல்லாரையும் அப்படின்னு பட் அந்த மாதிரி நோ ஒன் கேன் வாக் இன் சைட் விஜய் டிவி அண்ட் சே நான் வந்து என்னோட பையன் நீ இது பண்ணு அப்படின்னு எந்த ஆர்டிஸ்டாலுமே விஜய் டிவி உள்ள வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது மதிக்கவே மாட்டாங்க ஆக்சுவலா செஞ்சிருவாங்க பொதுவா தமிழ் சினிமால ராதா ரவியும் சரி கேப்டன் விஜயகாந்தும் சரி எந்த நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் ரொம்ப போல்டா பேசுவாங்க அது எவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஜா இருந்தாலும் சரி இப்படி இருக்க இவங்க டாக்டர் கலைஞரோட மறைவு செய்து கேட்டனையும் எவ்வளவு உருக்கமா உருகி பேசுறாங்கன்னு இப்ப நம்ம பார்ப்போம் கலைஞருடைய மறைவு என்னால் தாங்க முடியல அவர் போனாருங்கிறது என்னால் நம்ப முடியல எங்கள் குடும்பத்திற்கு என்ன நெருக்கம் என்றால் இந்த கலைஞர் என்ற பட்டத்தை கொடுத்தது என்னுடைய தந்தையார் நடிகை வழி எம் ஆர் ராதா அவர் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருண்ட சூழ்நிலை கிடையாது அத்தனை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்த அன்பு சகோதரர்களுக்கு தலைவர் கலைஞரால் கைகாட்டப்பட்ட தளபதியார் வழியில் ஒற்றுமையாக நாம் நடந்து கலைஞர் அவருடைய கனவுகளை அடுத்து நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் கீச் மூச் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள இருக்க மகத்தையும் யாஷிகாவையும் கம்பேர் பண்ணி நிறைய பேர் பேசுறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஆனா யாஷிகாக்கு வெளியே லவ்வர் இருக்கிறதா மகத்தே சொல்றாரு அந்த லவர் யாருன்னு இப்ப பாக்கலாம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிகள்ல காதல் பற்றிய கிசு கிசைகள் வரலன்னாதான் ஆச்சரியம் இப்ப தமிழ நடக்கிற ரெண்டாவது சீசன்ல முதல்ல ஐஸ்வர்யா ஷாரிகோட காதல் பத்தி பேசப்பட்டுச்சு இப்போ மகத் யாஷிகோட காதல் பத்தி பேசப்படுது யாஷிகாவும் நான் மகத்த காதலிச்ச அப்படின்னு கமல்ஹாசன் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப ஒரு மிட் நைட் மசாலா வீடியோல மகத் யாஷிகாவை பார்த்து உனக்குதான் உனோட பாய் ஃப்ரெண்ட் உமாபதி இருக்கானே அப்படின்னு சொல்ல யாஷிகா எந்த ஒரு மருப்பும் சொல்லாம அப்படியே சைலண்டா இருக்காங்க மகத் யாஷிகாவோட லவர் உமாபதி அப்படின்னு சொன்னதுமே ரசிகர்கள் ஒருவேளை தம்பிராமையோட மகனதான் அவர் சொல்றாரா அப்படின்னு பலருக்கும் சந்தேகம் வந்துருச்சு ஏன்னா தம்பிராமையா மகன் நடிச்ச படத்துலதான் யாஷிகா ஒரு பாட்டுக்கு குத்து டான்ஸ் ஆடி இருந்தாங்க தல அஜித் நாலாவது முறையா சிவா கூட விஸ்வாசம் படம் பண்றாரு தல ஃபேன்ஸே போதுமே சிவா கூட வேற ஏதாச்சும் டேரக்டர் கூட பண்ணலான்னு வெளிப்படையாவே பேசிக்கிறாங்க இந்த நிலையில விஷ்ணுவர்தன் பண்றாரு கே வி ஆனந்த் பண்றாரு நிறைய டேரக்டரோட பெயர்கள் அடிப்படுச்சு இப்போ ஃபைனலா இந்த டேரக்டர் கூட கன்ஃபார்ம் சொல்லிட்டாங்க இதை கேட்ட தல ரசிகர்களும் செம்ம குஷியா இருக்காங்க 
அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடியூசர் இவரான இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் பேரும் இதில் அடிப்படுது யார் அந்த டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் தல அஜித் இப்போ விஸ்வாசம் படம் ஷூட்டிங்ல செம்ம பிஸியாக இருக்கார் படத்தோட ஷூட்டிங்கும் ஹைதராபாத்ல வேகமாக நடந்துட்டு வருது இந்த படம் வெளியாகிறதுக்கு முன்னாடியே அஜித்தோட அடுத்த படம் இயக்குனர் ப்ரொடியூசர் இவர் தான் அப்படின்னு ஒரு சின்ன தகவல் சமூக வலைதளங்களில் பரவுது அதாவது அஜித்தோட அடுத்த படத்தை தீரன் பட இயக்குனர் வினோத் தான் இயக்க போறதாவும் ஸ்ரீதேவியோட கணவர் போனி கபூர் தான் தயாரிக்கப்பட இருக்கிறதாவும் சொல்லப்படுது ஆனா இந்த தகவல்கள் எதுவுமே அஜித்தோட தரப்புல இருந்து வந்த உண்மையான தகவல் இல்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் நெட்டிசன் ரகலை போன வாரம் சோசியல் மீடியா எல்லாத்துலயுமே டாக்டர் கலைஞரோட டெத் நியூஸ் பத்தி தான் மோஸ்டா ட்ரெண்ட் ஆயிருந்துச்சு இந்த நியூஸ் தவிர்த்து மற்ற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் லீடாக ட்ரெண்ட் ஆயிருக்குன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ட்விட்டர் பக்கத்தில் எப்பவுமே நிறைய விஷயங்கள் பற்றி டாகுகள் ட்ரெண்ட் ஆகும் ஆனால் கடந்த வாரம் முழுக்க கலைஞரை பற்றி தான் நிறைய ஹேஷ்டாகுகள் ட்ரெண்ட் ஆச்சு ரெஸ்ட் இன் பீஸ் கலைஞர் கருணாநிதி கருணாநிதி மெமோரல் கருணாநிதி ஃபினரல் அப்படின்னு பல ஹேஷ்டாகுகள் ட்ரெண்ட் ஆச்சு இதையும் தாண்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் விக்டோரியஸ் வாலு இன்கம் இன்கம் சூரிய வெர்ஷன் வி வான் டூ பாயிண்ட் ஓ டீசர் மாரி டூ பிராப் அப் ஒன் இயர் ஆஃப் பிளாக் பஸ்டர் விஐபி டூ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் தலைவா சங்கீதா விஜய் அப்படின்னு பல ஹேஷ்டாகுகள் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ஃபைனல் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு வசூல் ராஜா யாரு போன வாரம் தமிழ் சினிமாவில் கமலஹாசன் நடித்த விஸ்வரூபம் டூவும் ஹரீஷ் ரைசா நடித்த பியார் பிரேமா காதலும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு படங்களும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருக்கு கடந்த வர தமிழ் சினிமாவில காதலருக்கே உருவான ஒரு படமான பியார் பிரேமா காதல் அப்படின்ற படமும் கமல்ஹாசனோட பெரிய படமான விஸ்வரூபம் டூ படமும் ரிலீஸ் ஆகி இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு படங்களுக்குமே கலவையான விமர்சனங்கள் வந்தாலும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல கலகிட்டு வருது பியார் பிரேமா காதல் நான்கு நாள் முடிவுல சென்னையில மட்டும் ரூபாய் எண்பத்தி மூணு லட்சம் வசூல் செஞ்சிருக்கான் கமல்ஹாசனோட விஸ்வரூபம் டூ சென்னையில மூணு நாள் முடிவுல ரூபாய் மூணு புள்ளி ரெண்டு கோடி வரைக்கும் வசூல் செஞ்சிருக்கு இந்த விஷயம் ஒரு பக்கம் நடக்க தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கலைஞருக்காக ஒரு இரங்கல் கூட்டம் நடத்துகிறாங்க அதில் பேசுகிற நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் என்ன சொன்னார்னா கலைஞருக்கு மட்டும் மெரினாவில் இடம் கொடுக்கலனா நானே வீதிக்கு வந்து போராடுவேன்னு சொன்னார் இதே சூப்பர் ஸ்டார் தான் தூத்துக்குடியில் மக்கள் போராடினப்போ எதுக்கெடுத்தாலும் போராடுறீங்கன்னு சொன்னார் என்னடா இவர் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற எல்லாருக்குமே தோணுச்சு இதை பற்றி உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்னென்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மறக்காமல் சினி உலகம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சும்மாவே நம்ம வயசு நம்பி ரொம்ப சீன் போடுவாங்க எலிமினேஷனில் வேறு நாமினி ஆகிட்டாங்க மும்தாஜுக்கு ஜுரம்னு தெரிஞ்சதும் மாத்திர எடுத்து கொடுக்குதும் தண்ணி எடுத்து கொடுக்குதும் அவங்க கையிலே பாட்டில் வாங்கினாலும் இல்லை இல்லை வாய் தொடங்க நீங்கள் நான் ஆனே வாயில் ஊற்றி விடுறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்ல பிள்